La palabra de hoy nos recuerda cuando Jesús dijo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Homilía del Papa Emérito Benedicto XVI En la primera lectura, el profeta se presenta investido de la misión de anunciar a todos los afligidos y los pobres la liberación, el consuelo y la alegría. Jesús retomó este texto y lo hizo propio en su predicación. Es más, dijo explícitamente que la promesa del profeta se había cumplido en él. Se realizó completamente cuando muriendo en la cruz y resucitando de la muerte nos liberó de la esclavitud, del egoísmo y del mal, del pecado y de la muerte. Y este es el anuncio de salvación, antiguo y siempre nuevo, que la iglesia proclama de generación en generación, Cristo crucificado y resucitado, esperanza de la humanidad. Esta palabra de salvación resuena con fuerza también hoy en nuestra asamblea litúrgica. Jesús se dirige con amor a vosotros, hijos e hijas de esta bendita tierra, en la que se esparció hace más de un milenio la semilla del Evangelio. Y de la humilía del Papa Francisco. Nadie es profeta en su propia patria, y Jesús no obra milagros con sus compatriotas debido a la falta de fe de ellos. Jesús cita dos episodios de la Biblia, la curación milagrosa de la lepra de Namán, el sirio en la época del profeta Eliseo, y el encuentro del profeta Elías con la viuda de Sarepta, que fue salvada de la carestía. Los leprosos y las viudas en aquel tiempo eran los marginados, y estos dos, al acoger a los profetas, fueron salvados. En cambio, los de Nazaret no aceptaron a Jesús, porque estaban demasiado seguros en su fe, de tal manera seguros en la observancia de los mandamientos que no tenían necesidad de otra salvación. Este es el drama de la observancia de los mandamientos sin la fe. Yo me salvo solo porque voy a la sinagoga todos los sábados. Trato de obedecer los mandamientos, pero que venga este a decirme que eran mejor que yo el leproso y la viuda, porque esos eran los marginados. Entre tanto Jesús nos dice, Mira que si tú no eres marginado y no te sientes marginado, no tendrás salvación. Esta es la humildad. La vía de la humildad, sentirse totalmente marginados que necesitamos la salvación del Señor. Solamente Él nos salva y no nuestra observancia de los preceptos. Esto no les gustó y querían asesinarlo.